Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും അതിലേറെയും ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ മാട്രസ് ഫീത കോംപ്ലക്സ് പൂവം പള്ളി വയൽ പി ഒ മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ സീറോ ത്രീ എ ബാഗ് മോൾ നിയർ ഫോർ കെ ഡി സ്റ്റോഴ്സ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പയ്യന്നൂർ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പയ്യന്നൂരിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട മാരക മയക്കുമരുന്നായ മെത്തഫീറ്റിനുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായി പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ വൈശാഖിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ തണൽ ഇക്കോ പാർക്കിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാഹനമടക്കം യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് നാല് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഗ്രാം മാരക മയക്കുമരുന്നായ മെത്തഫെറ്റമിൻ കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുവെയാണ് പയ്യന്നൂർ ചിറ്റാരിക്കോവയിലെ കെ എ ഹൌസിൽ അപ്ഷാദ് പി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ഓലക്കന്റെ അകത്ത് വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ മുഹായ്മിൻ എന്നിവർ പിടിയിലാകുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തു പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന കെ എൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് എൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഹൂണ്ടായി ഐ ട്വന്റി കാറും എക്സി സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇതിൽ പിടിയിലായ അപ്ഷാദ് പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ പ്രധാന കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരൻ കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ചിറ്റാരിക്കൂവൽ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ച കഞ്ചാവ് കേസിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ രഹസ്യ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായത് ഇവരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നിരോധ മയക്കുമരുന്നായ മെത്താപ്പിറ്റുമായി അറസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ തുടർന്ന് കിട്ടിയ രഹസ്യവരും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഉള്ളത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ യൂനസ് എം പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ മനോജ് വി സജിത് കുമാർ പി എം കെ ഗ്രേഡ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ പീതാംബരൻ സുരേഷ് ബാബു ഖാലിദ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഷിജു വിജിത്ത് സന്തോഷ് സജിൻ വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സുനിത എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ റോഡരികിലെ കുന്നിടിയുന്നത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പരിയാരം ചന്തപ്പുര റോഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്നിലാണ് അപകട കെണിയൊരുക്കി കുന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പരിയാരം ചന്തപ്പുര റോഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി പുത്തൂർക്കുന്നിലാണ് റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് മണ്ണിടിയുന്നതിനാൽ മരങ്ങൾ കടപ്പുഴകി വീഴാറായ നിലയിലുമാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ദേശീയപാത എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന റോഡാണിത് നിത്യേന നിരവധി വാഹനങ്ങളും കാൽനടയാത്രക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് കൂടിയാണ് എല്ലാ കാലവർഷ സമയത്തും ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കുന്നിൻമുകളിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഏതു നിമിഷവും റോഡിലേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡരികിലേ കുന്ന് കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കാട്ടുപന്ന് ശല്യത്താൽ വിളകൾ നശിച്ച മനംനന്ദ് കർഷകൻ നെൽകൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു മേലയതിയിടത്തെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ്
ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ മേലെ അതിയടം പാടത്ത് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് തരിശായി കിടന്ന ഭൂമി പാട്ടത്തിനടുത്താണ് ഇവിടെ കൃഷിയൊരുക്കിയത് അതിര ഉമ എന്നീ നെൽവിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തത് നല്ല വിളവും ലഭിച്ചിരുന്നു കൊയ്യാൻ പാകത്തിൽ തയ്യാറായപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ താളം തെറ്റിച്ചാണ് പന്നിശല്യം രൂക്ഷമായത് കൃഷിക്ക് സംരക്ഷണ തുണിവേലി കെട്ടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല രാവന്തിയോളം പണിയെടുത്താണ് കൃഷിയൊരുക്കിയത് രാത്രിയിൽ കൃഷിക്ക് കാവലിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും കാട്ടുപന്നിയുടെയും മയിലിന്റെയും ശല്യം രൂക്ഷമായതിനാൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കർഷകൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നത് കാട്ടുപന്നിയും മയിലും ചേർന്ന് വിളകൾ മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ചു ഇതിൽ മനം നൊന്താണ് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കിയ നെൽകൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകനായ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ഉണ്ടായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പയ്യന്നൂരിലെ അമൽ ബുക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്താം മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ അപൂർവ ശേഖരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നളിനി സതീശൻ എന്ന അമ്മ തന്റെ മക്കളെപ്പോലെ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് നളിനി സതീശൻ ഈ അൻപത്തിനാല് കാര്യക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാൽ ജീവവായു പോലെയാണ് പഴയതും പുതിയതുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് നളിനി സതീശന്റെ അമൽ ബുക്സ് എന്ന കട എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ പുരാണം റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കായി റഫറൻസ് ബുക്കുകൾ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ ഒടുവിലെത്തുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്കരികിലാകും അവർക്കായി ആ പുസ്തകം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും വരെ നളിനി സതീശന് വിശ്രമമുണ്ടാകില്ല ഇതില് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ലാഭമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പഴയ ബുക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഓരോരോ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരു വലിയ സംതൃപ്തിയാണ് സംതൃപ്തിയുണ്ട് പിന്നെ വായിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ബുക്ക് ആൾക്കാർ പരിധി വരുമ്പോൾ പഴയ ബുക്ക് അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ മാത്രമേ വരൂ പുസ്തകങ്ങൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിലും പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ പകുതി വിലയ്ക്കും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങാതെയും ഇവർ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നു തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അവർ നന്നായി പഠിച്ച് മുന്നേറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ നേരിടാൻ ശക്തമായ ആയുധമെന്ന തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാവപ്പെട്ട കുരുന്നുകൾക്ക് പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങാതെ ഇവർ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി നളിനി സതീശൻ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇത് തനിക്കേറെ സന്തോഷം തരുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് നളിനി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വീട്ടുകാർ മാറി താമസിച്ചതിനു പിന്നാലെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു കോഴിച്ചാൽ കട്ടപ്പള്ളിയിലെ പാലക്കാമറ്റത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഓടുമീഞ്ഞ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നു വീണത് കൂഴിച്ചാൽ കട്ടപ്പള്ളിയിലെ പാലക്കാമറ്റത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതോടെ തകർന്നു വീണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും പൊട്ടിത്തകരുന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നതിനാൽ വീട്ടുടമയായ രാധാകൃഷ്ണനും അമ്മ പാറുക്കുട്ടിയും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അപകട സമയത്ത് ആളപായമുണ്ടായില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഏറ്റുകുടുക്കയിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുകുടുക്ക ടൌണിൽ ശില്പവും ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഏറ്റുകൊടുക്ക ടൗൺ ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ ടൌണിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പാതയോരത്തായി സ്ഥാപിച്ച മാർച്ചിന്റെ ഛായാചിത്രം സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർച്ചിന്റെ വലികുടീരത്തിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നീ ഉറങ്ങുമ്പോഴും വാക്കുകൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ മഹാനായ മാർച്ച് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടും മാർച്ചിസം ഇപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ 
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ആ മാർക്സിസം വിന്യസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എം തെയ്യം അധ്വാനിക്കുന്ന വർഗം ചലിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങി പല ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ ടി വിജയൻ പി വി ബാലൻ എം വി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം കുഞ്ഞിമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു വർഗീയ വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ സതീഷ് കുമാർ കെ വി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ജയരാജൻ മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു കെ ഷിജു കല്ലേൻ വിനോദ് പി ബാബു കെ വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തി പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർക്ക് അത്ര അപരിചിതമായ ഒരു പേരല്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പ്രതിഭയുടെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണെന്ന് അറിയുന്നവർ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ കല ഒരുപക്ഷെ ചിത്രകലയായിരിക്കും ഇന്നും ചിത്രകല എന്നത് അതിശക്തമായ ഒരു കലാരൂപം തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രത്തിന് ഒരായിരം വാചകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടാത്ത ചിത്രകാരനിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു മേഖലയിൽ സ്വന്തമായൊരു ശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒന്നാണ് അത് രാധാകൃഷ്ണനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെയും നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഒരേ നിറമാണ് മഷികൊണ്ടാണ് വര ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് രീതി എന്ന് പറയാവുന്ന ഇതിൽ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് ചേർത്താൻ രാധാകൃഷ്ണന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കാൻ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കാമെന്നതിന് തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം നിലപാടുകളിൽ വിയോജിപ്പുള്ളവർക്കും ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല സാധാരണക്കാരന് അത്ര വേഗം ചിത്രങ്ങളോട് സംവദിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പോരായ്മ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ജാഥകൾക്കൊപ്പം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പോകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രതിപാദനനായ ഒരു ചിത്രകാരനായിട്ടായേക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സെയ്തു നെടുമ്പ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വനിതകൾക്കായി മുത്തത്തി പകൽ വീടിന് പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് അനുവദിച്ചു നൽകിയ എഗ് ഹാച്ചറി യൂണിറ്റിൽ വിരിയിച്ചെടുത്ത നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വനിതകൾക്കായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മുത്തത്തി പകൽ വീടിന് പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് എഗ് ഹാച്ചറി യൂണിറ്റ് നൽകിയത് ഇവിടെ വിരിയിച്ചെടുത്ത നാടൻ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയാണ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ മാനസികമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളെ അവർക്ക് മാനസികാരോഗ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും സജീവമായി ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പകൽ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇത്രയും കാലം ഈ സ്ഥാപനം നടന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഷാരോൺ ഭരത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ചന്തുക്കുട്ടി ഡോക്ടർ വാനതി സുബ്രഹ്മണ്യം വി ബാലൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ജാക്സൺ ഏഴിമല തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള സാംസ്കാരിക ചക്രവാളത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ അപർണ വിജയൻ ചെമ്പ്രഗാനത്തിന്റെ ചിത്ര ശില്പങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ പയ്യന്നൂർ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലായിരിക്കും പ്രദർശനമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചിത്രശില്പങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും അപർണ വിജയൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാലന്റ് റിസർച്ച് അവാർഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉ
പത്ത് ചിത്രങ്ങളുമാണ് പ്രദർശനത്തിനൊരുക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ വിജയൻ ജോൽസിയർ അപർണ വിജയൻ ചെമ്പ്രകാനം സുധാ രവി തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി റോയൽ ചിക്കന്റെ പുതിയ ഷോപ്പ് തുറന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള റോയൽ ചിക്കന്റെ പുതിയ ഷോപ്പ് തായ്നേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ എം സി കോംപ്ലക്സിൽ തുറന്നു ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് ഫിഷ് എന്നിവ ഏറ്റവും വൃത്തിയോടെയും പുതുമയോടെയും നൽകുന്ന റോയൽ ചിക്കന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇനി ഈ പുതിയ ഷോപ്പിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കാം കൂടാതെ എല്ലാ തരം പെറ്റ് ഫുഡും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അബ്ദുള്ള ടി ടി വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മയിലിനെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷം പിന്നിടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് മയിൽ എന്ന സുന്ദര പക്ഷി ഇന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും കാണാവുന്ന ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ചൂട് വർദ്ധിച്ചതാണ് മയിലിൻ്റെ പെരുപ്പത്തിന് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഈ ദേശീയ പക്ഷി ഒറീസിയുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷി കൂടിയാണ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കടന്നപ്പള്ളി ചന്തപ്പുര കൊക്കോട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി ചന്തപ്പുര കൊക്കോട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നടുവലത്ത് പുടയൂർ വാസുദേവ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം തന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കും തുടർന്ന് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളോടെ സമാരംഭം കുറിക്കും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സദസ് സാഹിത്യകാരൻ ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തും കടവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും ഫെബ്രുവരി ആറ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് ആറിനും പത്ത് നാൽപ്പത്താറിനും മധ്യേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗണപതി ശാസ്താവ് 
കക്കര ഭഗവതി എന്നീ ദേവീദേവന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് പഞ്ചവാദ്യ സമേതം കാഴ്ച ശീവേലിയോടുകൂടി തിടമ്പു നിർത്തമുണ്ടാകും പ്രധാനമായും വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ സ്വർണ്ണ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം ഈ ക്ഷേത്രം പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഒരു മഹാക്ഷേത്രത്തിന് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചതായി ഇ ഐ രവീന്ദ്രൻ പി വി സുമിത്രൻ പി എം ഗോവിന്ദൻകുട്ടി പി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ രാജൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളത്തുള്ള ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന് വിനോദ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാൻ തൈനേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചലഞ്ചിലൂടെ ധനസമാഹരണം നടത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളത്തുള്ള ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന് വിനോദ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാനായാണ് തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചലഞ്ചിലൂടെ ധനസമാഹരണം നടത്തിയത് വളണ്ടിയേഴ്സ് ശേഖരിച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പത്രം വിറ്റുകിട്ടിയ തുക കണ്ണൂർ ജില്ലാ എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീധരൻ മാഷിന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീർ ടീച്ചർ കൈമാറി വാർഡ് കൌൺസിലർ സുമ കെ കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രാജീവൻ പി പി സ്കൂൾ മാനേജർ അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് എം പി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഹാഫിസ് അസ്ലം പി എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ മെഹബൂബ് റഹ്മാൻ പി വി എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർ ലീഡർ നന്ദഗോപൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ നെടുവപ്പുറം കുറുന്തിൽ കൊട്ടാരം സ്തംഭ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിവെള്ളൂർ നെടുവപ്പുറം ശ്രീ കുറുന്തിൽ കൊട്ടാരം സ്തംഭ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശ മഹോത്സവം ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കുറുന്തിൽ പറ്റാത്തിടം അത്തായി എന്നീ മൂന്ന് വീട്ടുകാരാണ് കുറുന്തിൽ തറവാട്ടിലുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനായി പരശുരാമനാൽ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പത്ത് വീട്ടിൽ പൊതുവാളന്മാരിൽ ഉൾപ്പെട്ട തറവാടാണ് കുറുന്തിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ബിംബശുദ്ധിക്രിയകൾ അധിവാസ ഹോമം മണ്ഡല പൂജ തുടങ്ങിയവ നടക്കും ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് പ്രസാദശുദ്ധി വാസ്തുഹോമം വാസ്തുകലശ പൂജ വാസ്തുബലി തുടങ്ങിയവ നടക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും വിനയകുമാർ എ അശോകൻ കുറുന്തിൽ സുരേഷ് കുറുന്തിൽ രാജീവൻ ടി കെ ടി കെ പത്മകുമാർ പ്രശാന്ത് പറ്റാത്തിടം ധനഞ്ജയൻ ടി കെ അത്തായി ഭാസ്കരൻ ടി കെ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത കണ്ടോത്ത് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടം നടന്നു ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത കണ്ടോത്ത് മുത്തപ്പൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടം നടത്തി രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഗണപതി ഹോമവും തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടത്തിന്റെ പുറപ്പാടും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം